Aza and welcome back to my YouTube channel. Hi! Hello! Welcome back to my YouTube channel and for today's video, ang pag-uusapan natin ay papaano ba mag-grow ang iyong YouTube channel especially this 2020. Especially this uh, December 10 na magkakaroon uh, na ng bagong rules ang YouTube. So, bago natin talakayin yan is kung hindi ka pa nakakasubscribe sa aking YouTube channel, ano pang hinihintay mo? I-click mo lang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated ka sa tuwing ako'y mag-upload mag ng mga new videos. So, without further ado, um, ang pag-uusapan natin is paano ba, paano mo ba mapapalago ang iyong YouTube channel ngayong taon na to at sa susunod pang taon. Ipabahagi ko sa inyo ang mga ginawa ko at mga uh, mga ginagawa ko ngayon. So, ang kailang requirements ng YouTube is 4,000 watch hours and 1,000 1,000 subscribers. Parang numbers pa lang ang hirap, hirap, hirap abutin. So, anong gagawin mo? Mag-post ka ng 3, 3, at least 2 to 3 times a week. And the longer the video, the better. Kasi parang mas maiinggan nyo sila. And the own content much, much better. And then, paano mo makukuha ang watch time, watch hours mo? Mag-LS mag ka, mag-live stream ka, it's okay. And then, Piliin mo kung ano yung, sa una pala, kung ano yung gusto mo is kung, kung gusto mo mag-makeup, mag-haul, mag-mga challenge-challenge, mga prank, mga lifestyle vlogs, and everything. You can try it. As in, you can try it all. And then, kung may mag-hit sa'yo, yun. Nasa sa'yo yun kung mag-i-stick ka sa isang, sa isang uh, niche, de ba? And, kung lifestyle naman, like my, like ako, yung ginagawa ko is lifestyle video na nagmumukbang ako, nag-haul ako, nagme-makeup review ako, nag asmr ako, and marami pang iba. So, ayun. Ang maipapayo ko lang is pumunta ka sa mga nagla-live stream, marami doon, pero pipiliin mo yung talagang babalik at babalik at magsusubscribe sa iyo kasi mahirap din naman yung mag-sub to sub na parang okay nakagain ka nga ng subscriber pero hindi naman sila nanonood ng video mo so paano naman yung watch watch hours mo so yung pag live stream naman is okay na as in reeling mabisang mabisa na pang abot ng watch hours pero mas maganda pa rin na may sarili kang content at may video ka Para naman, pag na-review ka na, hindi puro LS ang nasa uh, channel mo. Ayan. Tapos, ang best time to post ng video mo is weekend. Bakit? Kasi, mostly ng mga tao, lalo na mga students, is nasa school or yun namang mga adults is nasa trabaho. So, Pag weekend is either like nagre-relax lang sila, nag-YouTube YouTube or yung mga mami kung mga gusto nila ng mga recipe tapos kung kung hello na type is adobo. 'Di ba? At least kung may kung may video ka noon at it's mapapalista ka, mapapasama ka sa search sa bot. And second, ang pinaka ang pinaka importante talaga is magandang quality ng thumbnail. Uh, mga search engine like na mga taggings captions mo, pero wag naman da aabot sa clickbait, ba? So, ayun na nga, um, mag magsishare lang ako ng aking experience. So, ang experience ko kasi is October 27, eh, December 17, 2017, nag-start ako mag-YouTube, pero hindi ako naging seryoso until last April 2019, and then June, na, na, na reach ko na yung 1,000 subscribers ko. And then, September 3, 
na review ako and September 9 na oh, na monetize ako and then last uh, November 12 nakuha ko na yung pin ko and then November 21 nakasahod na ako. So, ayan, ang ipapayo ko lang pala sa mga na monetize na is okay lang talagang mag-live stream as in okay mag-live stream kasi si YouTube, ultimo si YouTube, ni gusto nila at iniinggan nyo ka na mag-live stream. Wala pong masama doon. Pero naman, wag mo namang gawing business as in walang content ang iyong channel. Kasi paano ka pupuntahan? Ito, paulit-ulit ko nang ipinaliliwanag. Paano ka pupuntahan ng subscriber mo? Kung ang laman ng YouTube channel mo is puro live stream at umaasa ka lang sa mga super chat. Yes, meron pong ganyan, may mga taong ganyan. May kilala po akong ganyan pero hindi hindi ko na lang sasabihin kasi ayoko talagang mabash. Pero I think this is the best time na pag-usapan natin 'yan. And hindi niya pinapansin ang mga viewers niya na hindi nagsusuper chat. Eh, paano naman yung mga nagsisimula pa lang? Paano yung mga estudyante? Paano yung mga walang trabaho na ang gusto ay ma ma magkaroon lang ng subscriber at ma-reach ang goal ng uh, watch time ng YouTube at ma-monetize? Hindi mo siya papansinin, hindi mo i-recommend yung, yung channel niya kasi hindi siya nag-super chat sa'yo. Parang, for me, is hindi naman siguro tama yon And, maraming ganyan. As in, maraming maraming ganyan dito. And, disclaimer lang ulit sa mga tao na matatamaan. Pero, this is my own opinion. And, kung ano man yung sinabi ko or sasabihin ko pa is it's my it's from my own opinion. Hindi kita pinapatamaan, wala akong pinatatamaan. Ang sa akin lang nag advice lang ako kasi uulitin ko. Halimbawa, ako ang subscriber mo. Okay, na reach ko na yung 1,000. Okay, for example, hindi pala ako yung hindi ako yun yung hindi ako yung YouTuber as in like viewer lang ako. And then may isa akong video na nagustuhan sa yo. Pero, tumigil ka na sa paggawa ng video kasi nagla-livestream, livestream ka. Kasi syempre, malaki talaga ang kita sa livestream, lalo na may mga generous kang viewers, right? Pero kung ako, personally, on my opinion, bakit pa ako magsusubscribe sa'yo? Hindi ko papanoorin ang, ang channel mo kung puro livestream na Although may sinasabi, may, may, may sinasabi ka na tutorial na ganyan-ganyan, syempre, mas maganda pa rin yung nare-rewind mo, napapas forward mo, at nababalik-balikan. Kasi kung ang, ang papapanoorin mo lang sa kanya is yung YouTube live mo, yung YouTube live mo is, for example, nag-live ka ng 3 hours, hindi para mag, mag, mag bumalik ako para mag, Ma manood ako ng full 3 hours mo, ba? Diba? So, ayun lang sana yung maipapapayo ko. At ayun yung mga napapansin ko. Pero sa uulitin ko, wala pong bawal pag namoni ka na hindi po bawal ang mag-live stream. Hindi po bawal. And ayoko na po nang mabash ulit dahil sa una kong sinabi. And uulitin ko po, this is my own opinion. So, yan. Balik tayo. Ano-ano nga ba ang mga content na gusto mo? Pwede kang mag-makeup vlog kung mahilig kang mag-makeup. Pwede ka namang mag-mukbang kung mahilig kang kumain. Travel vlog, um, haul, or kung gusto mo yung mga um, tourist-tourist vlog, mga ganyan-ganyan, or historical vlog, or math vlog. Um, kung gusto, marami, marami po ang marami po ang pwedeng i-vlog. So, Isi-share ko sa inyo, ito hindi mostly, hindi lahat ng YouTubers ay nagsishare ng kanilang secrets. So, isi-share ko po sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Kasi may nagtatanong sa akin, kakapost ko, kaka ko pa lang ng video ko, bakit 800 views na kaagad? Kasi po, may nanonood. At pinaghihirapan ko po yung content ko, ba? Diba? So, ito yung ginagawa ko para sa mga nagtatanong dyan. Sorry, hindi po ako galit. Ano lang, nagpapaliwanag lang. Ganito lang po talaga ako. So, ito yung ginagawa ko. Una, nag-create ako ng Facebook page and nagbabayad ako sa Google 
for boosting my post. And naka, sa isang post ko, nakaka-reach siya ng 1,000 people. So, kung doon sa 1,000 na yun, maka limang subscriber ako, at least may lima ako, kahit hindi siya umabot ng 500. And then, second, nag, meron akong apps ng uh, tumutulong sa akin para makapag-search ng tags. And nagbabayad rin ako ng $7.99 a month. And nag-aaral rin ako na ma-improve ang aking mga thumbnail at mga captioning. And then, um... Ano pa ba? Yeah, nag, nag, uh, na, kinakapalan ko yung mukha ko, nag-aasa ko sa mga kamag-anak ko na i-share yung video ko at uh, manood sila. Kahit sa mga ka-work ko, ganun ang ginagawa ko. So, ang ginagawa, ang akin palang uh, vlog, ang aking channel is not on just one genre. Kasi lifestyle, lifestyle video ang aking ginagawa. Nagmumukbang ako, nag asmr nag-haul, nag may makeup review, kahit hindi naman ako marunong mag-makeup, kahit hindi ako professional, at least, nagtatry ako, and, ayan, so, sa bunga ng aking mga pinaghirapan, meron na, merong nakikipag-collab sa akin na mga company and re, na, na, na seller para itry yung gam, yung product nila and it's not sponsored. Ang gusto lang nila is i-try ko yung kunyari itong Sharpie na to. Pakita ko lang na pakita ko lang itong Sharpie kung paano kung gaano siya kaganda sumulat at kung gaano ba siya tatagal. Alam mo yung mga ganon is hindi wala siyang bayad. Parang i-review ko, i-review ko yung i-demonstrate ko yung product mo. in exchange ng may free akong item. And for me, it's not bad. And for for me as a small YouTuber, I don't think that it's bad, right? So, ayun na nga. So, kung kung ikaw ay nag-iisip pa lang, kung hindi ka pa YouTuber, kung wala ka pang ginagawa, kung ikaw ay um, nag-iisip pa lang, huwag ka nang mag-isip. Ngayon pa lang, gumawa ka na ng, ng, G, ng uh, um, YouTube uh, email mo mag maggawa ka na ng YouTube account mo at mag-start ka ng mag-vlog. And ang, sa pagsisimula naman, hindi naman kailangan ng may camera ka agad, may tripod, lahat-lahat, hindi na may ringlet. No. Simply, smartphone lang at isang parang tripod. Yeah, ito. Mga, kahit hindi gano, kahit nga yung parang, ano ba yan, yung, yung, yung ginaganon lang, pwede lang siya. Or kahit handheld mo lang, mag-video ka, or kaya may pupunta ka sa palengke, mag, ano ba yung pressure ngayon ng mga ganyan, ganyan, ganyan. I-upload mo lang, tapos gawin, ipalawakin mo yung self mo. Palawakin mo yung imagination mo kung, kung ano ba yung maganda. Tapos manood ka rin sa mga YouTube na, ay, yung adobo, adobo recipe. Ay, may, magaling ako magluto, mahilig ako magluto. Uh, trending ngayon yung adobo ni, adobo ni Kulasa, ganyan, ganyan. Ay, gagawa ako ng version ko. Gagayahin mo, pero with your own video. Ayun, ganun yung ginagawa ko na, ano ba yung trending ngayon? Nag-trending yung ubi pandesal. Nag gumawa ako nun, nagkaroon ako ng maraming view. Um... Ano pa ba? Tapos, mag-iisip ka lang talaga. Be creative at saka uh, be open-minded sa maaaring possibility. Saka, huwag kang, mag huwag kang magtatampo or huwag kang, mag huwag, huwag kang magagalit sa mundo kung ang views, kung nag-post ka ngayon ng video, tapos ang view mo tatlo, lima. Kasi in the long run, may mag-search at mag-search sa'yo. Kaya nga, upload lang ng upload ng upload ng upload. Huwag kang mag-give up. Kasi nga, nagsimula ka na eh. Nasimulan mo na. Nag-YouTube ka na. Nag-try ka ng mag-upload. Bakit ka pa gigive up? Opo, may pera sa YouTube. Pero kailangan mo nga lang tandaan ang mag-post ka ng mahabang content. Hindi yung 2 minutes, 3 minutes video. No. 10 minutes or longer. And gandahan mo ang pag-deliver ng um ng video mo, kahit hindi, at saka, ano, yung palang editing tools, may mga libre dyan, okay lang, carry bills lang, kahit, kahit may watermark, wa, wa, watermark, okay lang yan. Huwag kayong maingit sa iba na, ay, bakit yung iba, kaya master din yung gamit, bakit, bakit sa kanya, walang watermark. Mark, kasi may mga apps dyan, may mga tutorial dyan. Ako, walang, um, walang watermark, ang aking video, ang aking kind master, pero hindi ako nagbabayad. So, ayan, ganyan, marami pong tutorial. Tapos sasabi, tapos pag naisip mo, ay hindi ako marunong mag-thumbnail, hindi ako marunong gumawa ng thumbnail. No, 
marami po. Lahat po, lahat po sa YouTube ay nandiyan na. How to make thumbnail, how to how to download non-copyrighted music background para hindi ka makopyrighted. Paano ba gumawa ng intro? Simpleng intro lang. Basta maniwala ka lang sa sarili mo at Gawin mo lang siyang hobby, huwag mo siyang masyadong kaseryosohin na gawin mo na siyang business. No, just kung, kung gusto mo rin lang at hilig mo ang pagpipicture at pagbivideo, i-upload mo na lang yan sa YouTube and who knows, ako talaga personally, I didn't even think na ganito na yung mararating ko na kahit small YouTuber lang ako at kahit 2,400 pa lang yung subscriber ko, nakaka-reach ako ng 10,000 views kasi nga, inaayos ko, tinatry ko, nagtatry pa rin ako kung ano yung mga mga dapat gawin, mga dapat i-improve. And hanggang ngayon, nag improve pa rin ako. Nagtatry pa rin ako mag-improve. Nagtatry ako ng ibang bagay. Nagtatanong ako sa mga kakilala ko na YouTuber na, paano ba to? Paano, paano mag-download ng ganito? Paano mag-ganyan? Paano mag -ganto? As in, hindi napkin po kaagad ma-perfect sa lahat. Kahit ako, kahit tingnan niyo yung mga videos ko, hindi siya perfect. Hindi ako perfect. Kahit ngayon, mas prefer ko pa rin ang magtagalog kaya lang minsan nakik ma makikita niyo sa video ko na nag english ako kasi nga may mga iba naman akong subscriber so ayan so ayun lang sana ano may natutunan kayo and go lang as in fight lang as in lahat na lahat tayo papunta magiging successful kung uh, gagawin lang nating maigi at magiging persigido tayo Ayan, so sana may natutunan kayo kahit pag ganto-ganto lang ako. And kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please mag-subscribe ka na and hit mo ang notification bell para updated ka sa tuwing ako mag-upload ng mga video. Thank you!